Hi guys, இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஃபார் குவிக் சார்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லா போட்டுட்டு லாஸ்டா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்
சோ புரோகிராம் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்ப நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா ஜாவா புரோகிராம் ஃபார் குயிக் சார்ட் இம்ப்ளிமென்டேஷன் சொல்லிருக்காங்க சோ ஒரு அன்சார்ட்டட் அரே எலிமெண்ட்ஸ் குயிக் சார்ட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி சார்ட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க ஓகே இப்ப நம்ம குயிக் சார்ட்னா என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேம் அரே எலிமெண்ட்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் ஃபோர் டூ இப்போ இந்த குயிக் சார்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் அண்ட் கான்குவர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு முழு அரேவை சப் அரேவாக டிவைட் பண்ணி தனித்தனியாக சார்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரும் ஸோ இந்த மெத்தடு தான் நம்ம டிவைட் அண்ட் கான்குவர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அரேவை டிவைட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு எலிமெண்ட் தேவைப்படுது அந்த எலிமெண்ட்டை தான் நம்ம பிவோட் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பிவோட் எலிமெண்ட்டை நம்ம அரேல இருக்கிற எந்த எலிமெண்ட்டை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனிஷியலாக இருக்கிற எலிமெண்ட் ஃபைவ் எடுக்கலாம் இல்லை மிடிலில் இருக்கிற எலிமெண்ட் சிக்ஸ் எடுக்கலாம் இல்லைனா கடைசியாக இருக்கிற எலிமெண்ட் டூவை கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பிவர்ட் எலிமெண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறது நம்மளோட சாய்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம அரேவோட கடைசி எலிமெண்ட்டை தான் பிவர்ட் எலிமெண்ட்டாக சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லோ அண்ட் ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அரேவோட இனிஷியல் இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் இருக்கிறது தான் லோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அரேவோட லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் இருக்கிறது தான் நம்ம ஹை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஐயை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் பொசிஷனிங் அரே எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி ஜே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ட்ராக்கிங் அரே எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த எல்லா டேர்ம்ஸுமே நான் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமோட லாஜிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது கிளியராக புரியும் ஓகே இப்போ இந்த குயிக் சார்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எப்படி அரே எலிமெண்ட்ஸை சார்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினில் ஒரு அரே இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் ஃபோர் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அரேவோட லென்த்தை என் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குயிக் சார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம இனிஷியல் அரேவையும் லோ அண்ட் ஹை வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுறோம் இனிஷியலாக லோவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அண்ட் ஹையோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா என் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்குது ஒன்ஸ் இந்த குயிக் சார்ட் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா முதல்ல இஃப் லோ லெஸ் தென் ஹையான்னு செக் பண்ணிக்கணும் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நம்ம பார்ட்டிஷனே பண்ணுறோம் இன்ட் பை ஈக்குவல் டு பார்ட்டிஷன் ஆஃப் அரே கமா லோ கமா ஹை அப்படின்னு கொடுக்கணும் இந்த பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இனிஷியலாக நம்ம பிவர்ட் ஈக்குவல் டு அரே ஆஃப் ஹை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அதே மாதிரி இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு லோ மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபார்லுக் கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் இன்ட் ஜே ஈக்குவல் டு லோ ஜே லெஸ் தென் ஹை ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு இந்த ஃபார்லுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இஃப் அரே ஆஃப் ஜே லெஸ் தென் பிவர்ட் எலிமெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு டெம்ப் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி அரே ஆஃப் ஐயையும் அரே ஆஃப் ஜே எலிமெண்ட்டையும் ஸ்வாப் பண்ணுறோம் ஒன்ஸ் இந்த ஃபார்லுக் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா வெளியே வந்துட்டு அகெயின் டெம்ப் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி அரே ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன் எலிமெண்ட்டையும் அரே ஆஃப் ஹை எலிமெண்ட்டையும் ஸ்வாப் பண்ணுறோம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டாக நம்ம ரிட்டர்ன் ஐ ப்ளஸ் ஒன் அதாவது பிவர்ட் எலிமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த பார்ட்டிஷன் சக்ஸஸ் ஆன உடனே நம்ம கிட்ட இருக்கிற இனிஷியல் அரே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அரேவாக டிவைட் ஆகிடும் அதாவது லெஃப்ட் சப் அரே அண்ட் ரைட் சப் அரே ஸோ லெஃப்ட் சப் அரேவை குயிக் சார்ட் ஆஃப் அரே கமா லோ கமா ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் யூஸ் பண்ணி அகெயின் பார்ட்டிஷன் பண்ணுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி ரைட் சப் அரேவை குயிக் சார்ட் ஆஃப் அரே கமா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஹை யூஸ் பண்ணி சார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம குயிக் சார்ட் யூஸ் பண்ணி அரேல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் நம்ம சார்ட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இந்த லாஜிக்கை ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொன்ன அப்படின்னா இன்னும் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேம் அரேவை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் ஃபோர் டூ ஸோ இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குயிக் சார்ட் ஃபங்க்ஷனில் இனிஷியல் அரேவையும் லோவோட வேல்யூவையும் ஹையோட வேல்யூவையும் பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் ஆன உடனே குயிக் சார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போய் பார்த்தோம் அப்படின
லோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ ஐயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்லுக்குள்ள போகிறோம் இன்ட் ஜே ஈக்குவல் டு லோ ஜே லெஸ் தென் ஹை ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ இந்த லூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோலருந்து ஹை வரைக்கும் ரன் ஆகும் ஸோ அப்படி ரன் ஆகும் போது ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் அரே ஆஃப் ஜே எலிமெண்ட் லெஸ் தென் பிவர்ட் எலிமெண்ட்டான்னு செக் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைவை வந்துட்டு டூவோட கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைவ் வந்துட்டு அரே ஆஃப் ஜே எலிமெண்ட் பிவர்ட் எலிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸோ ஃபைவ் லெஸ் தென் டூவான்னு செக் பண்ணுறோம் கண்டிஷன் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஸோ இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ள போகாம அகைன் லூப்குள்ளே வருவோம் ஸோ அகைன் லூப்குள்ள வரும்போது த்ரீ அண்ட் டூவை கம்பேர் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துலையும் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அகைன் சிக்ஸையும் டூவையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல நமக்கு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அகைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னையும் டூவையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அரே ஆஃப் ஜே எலிமெண்ட் வந்துட்டு பிவர்ட் எலிமெண்ட்டோட லெஸ் தனாக இருக்கு அதாவது ஒன் லெஸ் தன் டூவாக இருக்கு ஸோ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுனால ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஐ வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் வந்துட்டு ஜீரோ இண்டெக்ஸ் பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகிடும் மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு டெம்ப் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி அரே ஆஃப் ஐ அண்ட் அரே ஆஃப் ஜே எலிமெண்ட்டை ஸ்வாப் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதில் அரே ஆஃப் ஐ எலிமெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் அண்ட் அதே மாதிரி அரே ஆஃப் ஜே எலிமெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஸோ ஃபைவ் அண்ட் ஒன்னை நம்ம ஸ்வாப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அரே எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் டூன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஸ்வாப்பிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அகைன் நம்ம லூப்குள்ளே போவோம் ஸோ இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா அகைன் நம்ம அரே ஆஃப் ஜே எலிமெண்ட்டையும் பிவர்ட் எலிமெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் அதாவது ஃபோர் அண்ட் டூவை கம்பேர் பண்ணுவோம் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அண்ட் அதே மாதிரி டூவை டூவோடையே கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஸோ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாதனால லூப்பை விட்டு நம்ம வெளியே வந்துடும் ஸோ ஒன்ஸ் லூப்பை விட்டு வெளியே வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் ஒரு டெம்பரேபிள் யூஸ் பண்ணி அரே ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன் எலிமெண்ட்டையும் அரே ஆஃப் ஹை எலிமெண்ட்டையும் ஸ்வாப் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல அரே ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன் எலிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அண்ட் அதே மாதிரி அரே ஆஃப் ஹை எலிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ இப்போ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டையுமே ஸ்வாப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு அரே எலிமெண்ட்ஸ் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீன்னு ரிட்டர்ன் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஐ ப்ளஸ் ஒன் கொடுக்குறோம் அதாவது பிவர்ட் எலிமெண்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த பார்ட்டிஷன் கம்ப்ளீட் ஆன உடனே நமக்கு இனிஷியல் அரே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அரேவாக பிரியும் அதாவது லெஃப்ட் சப்பரே அண்ட் ரைட் சப்பரேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த லெஃப்ட் சப்பரேக்கு அகைன் நம்ம பிவர்ட் எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணி பிக்ஸ் அவுட் ஆஃப் அரே கமா லோ கமா பிவர்ட் மைனஸ் ஒன் கொடுத்து ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி ரைட் சப்பரே எலிமெண்ட்ஸை சார்ட் பண்ணுறதுக்கு குவிக் சார்ட் ஆஃப் அரே கமா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் கமா ஹை கொடுத்து ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுவோம் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இனிஷியல் அரேவை எப்படி சார்ட் பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு வாட்டியும் ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அரே எலிமெண்ட்ஸை சார்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல லெஃப்ட் சப்பரே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூவாக இருக்குது அண்ட் ரைட் சப்பரே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீயாக இருக்குது இந்த லெஃப்ட் சப்பரி ஆஃப்டர் ப்ராசஸிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூவாக சேஞ்ச் ஆகிடுது அண்ட் இந்த ரைட் சப்பரி ஆஃப்டர் ப்ராசஸிங் பார்த்தீங்கன்னா அகைன் ரெண்டு அரேவாக பிரியுது அதாவது லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயாக இருக்குது ரைட் சைட் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸாக இருக்குது ஸோ சேம் ப்ராசஸ் தான் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அகைன் இந்த ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் அரே எலிமெண்ட்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸாக பிரியுது அண்ட் அதே மாதிரி ஃபைவ் ஃபோர் எலிமெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணி ஃபோர் ஃபைவாக மாறுது ஸோ ஒன்ஸ் இந்த குவிக் ஷாட் கம்ப்ளீட் ஆன உடனே நமக்கு அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம அவுட்புட் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா சாட்டர்டரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு இருக்குது ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம அவுட்புட்டும் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்தாச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க